Buenas noches. Buenas noches. Hey guys, good evening. Permítanme. Creo que es esta pantalla la que les voy a compartir. Just give me one moment and I'm going to share my screen, the presentation. So how are you doing, guys? How are you doing today? ¿Cómo estamos? Give me one second. You are... Solo si me apagan los micrófonos, por favor, que hay varios micrófonos encendidos, ¿verdad? Apaguemos los micrófonos para que no se escuche mucho sonido de, al fondo. Este es mi momento, solo le voy a buscar aquí. You are from A to night, so you are pre-intermediate, ok. Pre-intermediate two. Wait, one. Give me one second. There we go. Okay, guys. So thank you very much for joining today. Thank you for being here. And my name is Marcela, as you can, as you could see right from the um from my greeting in the group, right? I'm going to be working with you during this module. It's going to be, you know, um I think it's going to be four weeks and we're going to work a little bit you know with different topics the idea is that we're going to be learning together okay la idea es aprender juntos y pues las clases son en inglés verdad si tienen preguntas pues tienen que levantar la manita ya le voy a dar las indicaciones ahorita vamos okay so my name is marcelo ortiz doñan and i've uh, i've uh, been a teacher for quite some time since 2012 and um, well, um, I like to learn, right? Me encanta mucho que hagan preguntas porque cuando hacen ustedes preguntas, pues eh, creo yo que aprendemos todos, ¿verdad? Now, eh, we have a WhatsApp group. Is everyone in the WhatsApp group? ¿Estamos todos en el grupo de WhatsApp? Si no le está mi amigo. Yes, yes Very good. Excellent. Yeah, I do. Very good. If we're, if we're in the group, so that's perfect. If anyone, it's not, please let me know, okay? So what are the rules that we're going to have in the groups? Well, number one, always keep to the purpose of the group, right? Always keep to the purpose of the group. Remember that is for us to share, you know, information with you. Es para compartirles eh, datos importantes, verdad, anuncios, eh, noticias respecto a, a, los, a alguna situación del horario, etc. Number two. Be polite and respectful to each other. Be polite and respectful to each other and always respect other people's opinions, right? And number three, all questions will be answered during class. ¿Verdad? Eh, todas las preguntas que ustedes tengan, yo necesito que me hagan el favor y que lo anoten en un papelito. O ya les voy a enseñar, no sé si ustedes saben, o sea, usan el, el bookmark, pero tenemos que traer las preguntas acá a la clase, ¿verdad? ¿Por qué, Marce? Porque en mi caso, pues, yo trabajo y, sé, y a veces estoy así en línea porque WhatsApp web pasa abierto en la computadora casi que siempre, ¿verdad? Pero yo no estoy a veces ahí. Entonces, me, se me hace un poco difícil explicar algo a alguien a través de WhatsApp cuando probablemente muchas personas tengan la misma pregunta y es muchísimo mejor venir acá y explicar el tema o explicar y sacar de la duda no solo a esa persona, sino que a alguien más que probablemente tenía la misma pregunta y no quiso, no quiso hacer esa pregunta, ¿verdad? Entonces, all the questions will be answered during the class, ¿ok? Eh, cuando tenga preguntas de la plataforma, yo generalmente a las y media me detengo y pregunto, do you have questions about the platform? And if you do, you will have to give me the number Right, me da el número usted y nos metemos y resolvemos o clarificamos la duda que usted tenga. Okay. What else? Um, homework and evaluations, right? So it is necessary for you to get 80% as an average score, right? Of all the homeworks, homework assignments, I'm sorry, and, and, and all the evaluations that we're going to have, right? Uh, homework. Homework, it's in the platform right? And it is recommended for you to finish, right? Or to complete it right after we finish the class, okay? 
if you want to, you know, complete sections one and two, three and four, it's okay. You can do it. Puede adelantar todo lo que quiera. Y si alguien tiene una, estamos en la sección uno, y si alguien tiene pregunta en la sección cuatro, teacher, usted contesta la pregunta, sí. Porque cuando lleguen sus compañeros a la sección cuatro, entonces ya van a tener una idea de cómo fue esa situación que arreglamos, ¿verdad? A través de esa pregunta. So, all the homework assignments of the topics already covered need to be completed in the platform. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que seguir el... Bueno, ustedes ya han estado pues en, en los cursos anteriormente. O hay alguien que sea nuevo que diga, dicho yo me acabo de unir al grupo. ¿Nadie? No, bye. Entonces, even better. Mejor, porque ustedes ya saben cómo se trabaja, ¿verdad? Eh, also, I, I, sometimes I share information through WhatsApp. A veces yo comparto, si siento que es algo que, que es importante que lo tenga, yo lo comparto en WhatsApp para que usted lo... También ejercicios, ¿verdad? Eh, para que usted complemente lo que está haciendo. So how are we going to distribute all the topics? Well, the topics are distributed in a different way, right? Uh, we have sections one and two, and we're going to work in sections one and two during week one. Week two, we're going to be working with the midterm and the section in section number three. For week three, we're going to be working with section four. And at the end, o sea, la última semana al final, we're going to be working with section five and the final exam. Okay? So just always keep that in mind, ¿verdad? No hay que atrasarnos y, y hay que ir, pues, terminando o avanzando lo más que se pueda. Porque esta última semana, pues, acordémonos que para tener la inscripción o para estar listo ya para la, la siguiente, el siguiente módulo, es necesario terminar un poquito antes, ¿verdad? Uh, well, some of the things that I need to remind you is that you need to always, as soon as you join the meeting, as soon as you join the meeting, you have to mute yourself. Uh, uh, o sea, al instante en que usted entra a la reunión, tiene que ponerse en mute, ¿verdad? You have to add your complete name as you have it in your identification or your DUI, ¿verdad? Uh, you have to turn on your camera. You have to participate actively. Right, you have to raise your hand if you want to participate. Si va a participar o si tiene preguntas, por favor, levante la mano. Please, please, please. Why, Marce? Porque si no, yo no veo quién está hablando, sino que solo escucho la voz y no me aparece el nombre de la persona que está hablando. Entonces, pero si usted levanta la mano, entonces es más fácil para mí darle la palabra. Eh, please always be respectful one to another. Ok, no hay que este. Eh, ¿verdad? Hacer sentir mal a alguien por su participación, etcétera, ¿verdad? Sino que siempre respetarnos unos a otros. Eh, políticas de asistencia, bueno, el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, ustedes saben que es importantísimo, ¿verdad? We begin classes to date, you have to turn on your camera, ¿right? Eh, you have to um, stay here during the 60 minutes, ¿verdad? Porque los 60 minutos, pues, le cuentan como su asistencia. And you have to work on the exercises. I mean, in the exercises that are on the platform. Okay, so please do not forget that. Vaya, chicos. Entonces, we begin today. Comenzamos hoy, pero antes de eso vamos a pasar lista. Okay, just bear with me. This is Catherine. Ah, okay. Está bien, Catherine. Give me one second, guys. Solo voy a abrir su asistencia, permita. ¿Alguna pregunta, chicos? Questions that you might have. Dudas. Recordarles también que cuando no vayamos a, cuando de repente tengamos una situación, en mi caso, pues yo no tengo control total, ¿verdad? De los comentarios en la asistencia, pero sí pueden avisarle a la persona encargada, ¿verdad? Que, que les escribe en WhatsApp para que le puedan atender. Dígame, Edwin Giovanni. Eh, solo informarle que la cámara de mi computadora no funciona, por eso no la voy a poder encender. Vaya. De mi momento. Vaya, cositas así me las pueden decir por el chat, ¿verdad? Para que no les quede grabado en el, en el video. Así como hizo Katarin, por ejemplo. Para que no quede grabado. Pero sí, no hay problema. Vaya, Ada Agar Burgos Magaña. Brenda Isabel Castro Ruiz. Ay, perdón, perdón, estos no son ustedes. Este es el grupo que sigue. Aquí están ustedes, son 
Andrea Esther Acosta Hernández. Andrea Carolina Griselda Calzadilla Arias. David Enrique Rivera Calderón. Siempre digan present para poder yo ingresar la asistencia, ¿verdad? Eh, Edgar Mauricio Barrera Ortega. Edwin Giovanni Laínez Hernández Laínez. Chicos, tienen que decir presente porque si no yo no les puedo poner la asistencia y veo que estoy diciendo nombres que sí present, están aquí. Yeah. ¿Quién dijo present? Edgar Mauricio. Edgar Mauricio, yeah. Ok, gracias. Sorry. Don't worry. Sí, sí, no, no les puedo poner la asistencia. Eh, Edwin Giovanni Hernández Laínez. Eh, present. Thank you. Eh, Edwin Orlando Chávez Romero. Present teacher. Thank you. Yeah. Eh, thank you, Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Present teacher. Thank you, Fernando José Martínez Chávez. Present teacher. Thank you, Geraldine Lisette Villeda Chacón. Guillermo Efember Navarrete Barrera. Irma Zuleima Grande de Cuella. Present teacher. Thank you, Irvin Ezequiel Martínez Callejas. Present. Thank you, Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Eh, Jenny Margarita Maeda Barrientos. Allá a lo lejos escuché un present. Eh, José Oscar Herrera Sanabria. Present, teacher. Thank you. Carla Vaya, Patricia mañana. Herrera Zavala. Voy a pasar consulta. Yo mañana quiero estar bien. Dijo Carla Patricia presente, ¿verdad? Ajá. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Thank you. María Lidia Cañas de Cortés. Present, teacher. Thank you. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Thank you. Natalie Cristina Roque de Cervando. Norma Leticia García de Canjura. Patricia Lisset Romero de Ramírez. Present. Gracias, Patricia. Reina Isabel Martínez Navas. Present, teacher. Thank you, Sandra Elizabeth Asensio González. Present, teacher. Thank you, Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Present, teacher. Thank you very much. Ok, eh, dice Andrea, dígame, Andrea. Present, dice. Ay, es cierto. Sí, me Andrea. acabo de agregar. Bye, Andrea. Uh -huh. Andrea Norma Leticia. Norma Leticia. Y Natalie Luke. Ok. Thank you, guys. Muchas gracias. Bye, chicos. Comenzamos entonces. Ok. So, let's begin. We're going to begin with section one. Remember that this week we have to complete sections one and two. Ok. So, how are we going to do it? We're going to begin with the first objective. Ok. Now, eh, in the first part of the, of the platform, todo lo que yo les estoy presentando ahorita es lo que ustedes tienen en la plataforma, pero yo agrego material extra, okay? So in this, lessons, uh, in this lesson, I'm sorry, participants will listen to a conversation about how often they do an activity, right? So in this case, we need to, uh, como no, Geraldine, si la, si la mencioné. Dije Geraldine. Hola. <laughs> Geraldine is the Villa de Chacón. Ah, okay. <laughs> no, ya se la puse aquí, Geraldine. No se preocupe. Thank you for letting me know. Gracias por avisarme. Bye. Okay, so I was saying in this conversation, we're going to listen to a com I mean, in this lesson, we're going to listen to a conversation about how often they do an activity, right? So in this case, um, we have an introduction. Right, and the question is, how often do you exercise? Right, how often do you exercise? Remember that you can find your. Uh, let me see. This is pre-intermediate one. I mean, pre-intermediate two. You are going to find your uh, manual in the platform, okay? And all what you have to do is to come here to the platform, where it says students manual. Se va aquí donde dice Students Manual y aquí tiene usted el manual que estamos usando en pantalla, ¿verdad? Tiene, ahí lo puede descargar, ¿verdad? Aquí está el manual. So remember, you have to go here. In students Manual, PIO2, que es P-Intermedio 2, and you will be able to find it here, ¿ok? 
ya vamos a hablar un poquito acerca de las otras cosas de la plataforma. So guys, uh, it says the top five sports and fitness activities in the United States, because actually this is not in the country, right? Now, we have a list of sports here. We have basketball, volleyball, softball, football, soccer, right? Those are sports, the sports list. But also we have fitness, fitness I'm sorry, activities like weight training or weightlifting, right? Treadmill, stretching, walking, and jogging, right? So, guys, do you know the meaning of all the words? ¿Saben el significado de todas las palabras? So, what are the words that you don't know? I don't know. No. No, teacher, no de todas. Okay, no, no. and how do we ask? ¿Cómo preguntamos en inglés? ¿Cuál es el significado de? What's the meaning of stretching? What is the meaning of? ¿Verdad? Oh. That is, uh -huh. Vamos a ver, what is the meaning of, okay, and then you say the word, okay, and insert there. Okay, so what is the meaning of? Stretching. Stretching, estiramiento, ¿verdad? Stretching es estiramiento, stretch. When you buy jeans, cuando las chicas compran jeans, les gusta que sean stretch, right? So que se estiren, that's stretching, okay? So what about the next word? ¿Alguna otra palabra que no conozcan? Weight training. Weight training. Now, weight is peso, right? So sometimes it is called, también está weight lifting, que es el levantamiento de pesas, ¿verdad? Pero si es weight training, es siempre levantamiento de peso, un entrenamiento que incluya eso, ¿verdad? Mm -hmm. okay. Any other question? Preguntas? No, right. ¿Qué era stretching? ¿Qué dijimos que era stretching? Estiramiento. Muy bien, muy bien. Uh -huh. ¿Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Treadmill. Treadmill, ok. El tra treadmill es la caminadora. ¿Verdad? Esa es la treadmill. Uh -huh. ¿Anything else? Porque esas, si ustedes se fijan, son cosas que se pueden hacer en un gimnasio o en el parque. Ajá. Uh -huh. Solamente. Ok. Yeah. Very snap good. Shop. Snap shop. Es, Así se llama la sección del de libro, que quiere que es como un pedacito de algo. Ajá. O sea, no es parte del vocabulario, es, es en todo el libro lo van a encontrar. ¿verdad? Es snap shop es como eh, una pestañita, algo que le ayude a usted como una introducción. Uh -huh. Así se llama la sección de este libro. Uh -huh pero no tiene nada que ver con, con el tema, ¿verdad? Dígame, Edgar. ¿Qué es la diferencia entre fútbol y soccer? Fútbol y soccer. La diferencia es que fútbol, you call it fútbol en in, in, in British English, ¿verdad? Pero en inglés, en, bah, es que tenemos dos cosas. Aquí está la, la, el significado de snapshot. Snapshot es an informal photograph taken quickly or a shot taken quickly by a, by a hunter, ¿verdad? Eso es un snapshot. Es como una fotografía que se toma así rapidito, ¿verdad? Entonces, por eso es que aparece acá esa sección. Y la sección Thanks. de libros se llama snapshot. Ajá. Eh, let me see. Ah, sí. Uh, you were asking about the difference between soccer and football, ¿verdad? No, guys, es lo mismo. La única diferencia es que soccer lo voy a usar en the United States porque ellos ya tienen American football. Por eso es que usan soccer para diferenciarlo. En cambio, en Inglaterra le llaman football, ¿verdad? O en Europa, it's called football. Esa es la única diferencia, es lo mismo. Solo que me imagino que como en Estados Unidos ya tienen American football, por eso no usan soccer. Uh -huh. Por eso usan soccer, perdón. Uh -huh. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Any other question? No. Vale, let's continue. Entonces, vamos a ver si también encontramos acá. Yo siempre recomiendo, cuando hayan preguntas, yo siempre vengo acá a San Google y le pregunto, what's the difference between soccer and football? Okay. Vaya, ya ven. Estaba en lo correcto, miren. Vea. Dice, in most parts of the world, football means soccer, and in America, football means American football. Soccer is a term used in America, Canada, Australia to refer to the most popular global sport, football, which is also known as association football. Entonces, aquí está. Ya ven? That's the difference. Okay. 
right, let's continue. Now, guys, what are the most popular sports or activities in El Salvador? What are the most popular activities or sports in El Salvador? Soccer. Soccer is one, Football. okay. Mm -hmm. Football. What else? ¿Qué más? Basketball. 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 Muy bien, muy bien. Exactly. And what about the fitness activities that we have? Fitness activities that are popular in El Salvador? Weight training. Walking. Weight training, okay. Walking. Walking. <laughs> walking, aunque sea, que no sea para ejercicio, right? Pero I guess we have to walk sometimes, okay? Exactly. Yeah. <laughs> Well, in running, my case, running. Pero, yeah, exactly. Uh -huh. In my case, I love walking. A mí me encanta caminar, pero algunas veces, pues, wow, por el tiempo, it's, it's very difficult. But yes, walking is very, I mean, yeah, walking is healthy, right? It's nice it's being saludable. Okay. Yes, those are some important, you know, sports and fitness activities that we have in El Salvador, right? So in the word power section, we have sports and exercises, right? So which of these activities are popular with the following age groups? So we're going to, you know, check the activities and classify them. La idea es, pues, usar el vocabulario, okay? So we have different categories. We have different groups of, groups of people. Well, age groups, ¿verdad? We have children, we have teens, we have young adults, right? We have also middle-aged people and we have older people, right? So which ones do you think are popular with children? From the list. Baseball. Baseball, okay. Um, soccer. Soccer, yes. Swimming. Very good. Swimming. Bicycling. Bicycle. Uh -huh. Cycling. Uh -huh. Cycling. Muy bien. Bicycle. What about teens? Los adolescentes. Teens. Soccer and swimming. Soccer, <laughs> swimming. Mm -hmm. Tennis. Tennis. <laughs> aerobics. 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 Well, aerobics, you know, cuando pienso en aerobics, solo me imagino middle aged people, older people. ¿Verdad? Yeah. Gente, middle age es mediana edad, ¿verdad? Y pues, uh -huh. ajá. Eh, what about skating? Skating. Ah, yeah, skating. skating. Yeah. Mm -hmm. eh, what about young adults? Young adults. Yoga. Yoga, okay, yeah. It's, it's very popular nowadays, right? What else? Weight training. Yeah, weight training, that's right. Yeah, it's very popular, you know, among young adults, okay? What about middle-aged people? Um, Porque ya hay que cuidarse la espalda, las rodillas, right? So it's different. Yoga, <laughs> yoga right? Okay, yeah. Actually, it's for walking. Walking, yeah, that's right. I have I have noticed that middle-aged people love walking. I mean, in my case, I love walking. I'm 36. I'm going to turn 37, right? What about older people? Older people. Aerobics. Aerobics, yes. I think aerob aerobics. Um, tennis, maybe. Probably tennis, uh -huh, because it's not, well, no, pero igual es pesado, ¿verdad? Pero, yeah, tennis, because it, it, it doesn't it's include, you know, huh? yoga, maybe, right? Yoga, why not? Swim. Swimming, yeah, swimming. Okay. Weight training, maybe. Weight training, solo he visto un par de señoras, así como en sus 70s. And nada más un, hace poquito y un caso de una señora de setenta y tantos que estaba practicando weight, weight lifting or weight training. Wow. Incredible. La verdad es que cuando uno se lo propone. <laughs> and she was like 70 years old, como setenta y algo. But yeah, wonderful. Wonderful. I loved it. Entonces dije, ay, esperanza. Dije. Entonces, then we have do aerobics. Porque ese es un verbo. <laughs> ese es un verbo que usamos con aerobics. We do aerobics. We go you know, bicycle, well, cycling, prefiero decirle cycling. We go cycling and we play basketballs, right? Entonces, ya les voy a pasar una lista con los que usamos, de los que usamos con do, 
los que usamos con go y los que usamos con play. Ok, ya se las, ya se las voy a pasar. Solo sigamos acá en la... O mejor ya, espérame. Do go and play with sports. Dígame, Edwin. Teacher, can you repeat, can you repeat uh, how do you say caminadora? Uh, treadmill. 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 Mm -hmm. The treadmill. Oh. Thanks, yes. teacher. You're welcome. Ah, aquí hay una, miren, ya se las paso, permítanme. Um, vale, esta es una listita. Esta es, vale, yo todo esto lo busco siempre, siempre, siempre en internet, ¿verdad? Por eso es que hoy en día tenemos tanto material que podemos sacar de ahí. Ok, so here we have a list. Look, ahí se las compartí en WhatsApp. So, generally, guys, we classified sports into th three different, oh, dígame, Ed, Edgar, perdón. Yeah, and what is the meaning of inline skating? Inline skating, ahorita lo vamos a saber. Ya le digo. Inline tiene que ver skating. con el skateboard, ¿no? Sí, pero es que tiene inline, por eso creo yo. Ah, ok. Inline skating. Pues aquí me aparecen ¿Qué? patines. No, patines. <ríe> no, patines son. Look, ve. Cuando digité inline skating me apareció esto. Son patines. Ve. Skating. Uh -huh. Creo que ustedes se referían a skateboarding. Skateboarding es el patinaje, ¿verdad? Ese es skateboarding, pero sk skating solo es patinaje, pero con patines, ¿verdad? Entonces, uh, there you have a list with the verbs that you use with do, go, and play, ¿verdad? Ahí está una clasificación que les puede servir. So there's a conversation, guys, in the very first section, right? And the conversation's title is, I hardly ever exercise. So, what we are going to study today is related to adverbs of frequency. So, we express how often we do certain activities, right? So, it says, listen and practice, and I'm going to play the listening for you. Just give me one second. Where is my platform? No. Pensé que tenía abierta la plataforma, pero creo que no la dejé abierta. Va, está cargando. So we are going to listen to the conversation that we have here. Just bear with me. No sé si es la misma, porque estaba revisando uno. Sí. Como que no eran eso. Give me one sec. Read the conversation. Solo léala con su, con su vista ahorita y luego escuchamos. Pero si hay preguntas, you can ask me questions. Okay. Okay, here we are. Here is the conversation. So I'm going to play the listening. Le voy a poner el video para que escuchemos la conversación. And right now we are, acordémonos, cada vez que ustedes vayan viendo algo, tiene que ir, tiene que ir con la plataforma, okay? So we have, I hardly ever exercise. Let's see. Hello, we're now in section six. How often do you exercise? In this lesson, participants will listen to a conversation about how often they do an activity. Pay attention to the question, how often, and what they use to respond. I hardly ever exercise. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. <laughs> in our next session, I will teach you. Okay, so that was the listening of the conversation, right? So can I have a couple of volunteers to read the conversation, please? You can raise your hands if you want to participate, right? Yes, uh, thank you, Geraldine and Edwin. So Geraldine, ayúdame con Mary. Y Edwin, ayúdame, ayúdame con Paul, please. Okay. 
Okay. You really fit. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weight for an hour. Seriously? Sure. And then I often go light skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually watch TV in my free time. I guess I am real coach potatoes. <laughs> Very good. Excellent, guys. Thank you so much. Okay. So do you have questions about the words in the conversation? Questions about the words in the conversation? Yes, teacher. Uh-huh. Uh, hardly ever is an adverb. It's an adverb of frequency, that's right. Okay. Mm -hmm. uh, I think that is like como muy poquito, como de poco tiempo, poca frecuencia. No sé I si hardly es ever. Así. It's the same as in, uh -huh, se parece a español. Yo casi nunca decimos. I hardly ever. But uh, casi nunca. I hardly ever exercise, right? And 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 she mentions a word there in it's a couch potato, right? So a couch potato. Ya les compartí ahí la definición de un couch potato. So it's a person who spends little or no time exercising and a great deal of time watching television. ¿Verdad? Así que si ve mucha televisión y más ejercicio, you may become or you might become a couch potato. Okay, so there you go. Now it says, listen to the rest of the conversation, but we don't have the rest of the conversation. So we're going to stop there. And as you were saying before, right, we have different um, words over here, which are the ones that we are going to be using to express how often we do certain things. For example, I almost always, casi siempre, ¿verdad? Uh, I often go a menudo. Right. Eh, también puedo expresarlo así about two times a week, five times a week, three times a week. I hardly ever exercise. Casi nunca. I hardly ever exercise. So those are words. Todas esas palabras que les he puesto ahí expresan frecuencia. Incluso acá. For an hour. I lift weights for an hour. Right. Very good. Now, let's go ahead and continue here with the um, with the rest. Uh, Norma, dígame Norma, perdón, no había visto su manita. <clears throat> Norma, ¿tenía pregunta? No. Bye. Okay, so then we have here a adverse of frequency, right? What happens with adverse of frequency? Well, the question that I ask, guys, whenever I want to know um, how often someone does an activity is how often. How often in Spanish, si lo interpretamos, diríamos que tan a menudo. How often, right? How often do you exercise? And, you know, we have the second question. Do you ever watch TV in the evening? So these two sent, I mean, these two questions can help me to get that, you know, uh, specific information about uh, frequency of activities or how often I do something, right? How often do you exercise or do you ever exercise? How often do you watch TV or do you ever watch TV in the evening? Right? Las dos preguntas se parecen, ¿verdad? <clears throat> Una pregunta la frecuencia y la otra que este, ves televisión, decimos nosotros, ves televisión en las tardes. Ah, yes, I do, ¿verdad? Eh, you can answer with a yes or a no, porque tiene el do you. <coughs> Cuando yo empiezo una pregunta con do, entonces automáticamente me dice que es una pregunta de sí o no. Pero la otra es diferente porque la otra comienza con how often, ¿verdad? Y no sé si ya vieron anteriormente que tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las just not questions y tenemos las information questions. Entonces, si yo tengo una information question, no hay manera de que pueda responder con un sí o con un no. ¿Verdad? Por ejemplo, how often do you exercise every day? No es sí ni no. Es, una, es un detalle de información que yo necesito. Pero si yo digo, hey, 
Do you ever watch TV in the evening? Oh, yes, I do. Sí, sí veo. Y ya luego puedo continuar. Yes, I often watch TV after dinner. ¿Verdad? Pero esa sí es de sí o no. Pero más adelante vamos a hablar de eso. So there we have some examples. I lift weights every day. I go jogging once a week. I play soccer twice a month. I swim about three times a year. And I don't exercise, exercise very often or very much, right? Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. Or I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV and no, I never watch TV. So here we have guys like expressions to express frequency como every day, once a week, twice a month, three times a year, often, or I can use outbursts of frequency and to, and to say or to share complete sentences como I sometimes watch TV before bed. Sometimes can be in between or at the beginning. Y no cambia el significado. Puedo ponerlo antes si no hay problema. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV or no, I never watch TV. Now, if you see, it's like we have like a, tenemos como un medidor. Okay, so we begin with the, with the very beginning with the 100%, right? So comenzamos con un 100% y luego vamos hacia abajo. Always, almost always, usually, often, sometimes, hardly ever, almost never, and never. Entonces, esa es nuestra secuencia del 100% hasta el cero. Siempre, casi siempre, usualmente, a menudo, algunas veces, casi nunca, ¿verdad? Eh, casi nunca sería casi que lo mismo. Y nunca, ¿ok? Entonces, eh, it's up to you, right? Okay? Depende de cómo usted lo, este, lo quiera manejar. Le voy a compartir algo más, permítanme. Vaya. How do adverbs of frequency work? ¿Cómo funcionan los adverbios de frecuencia? Ok, porque no, no solo es decir, ah, sí, voy a usar un adverbio de frecuencia. No, we need to know where they are placed, right? Tenemos que saber a dónde lo vamos a colocar, ok? And whenever we are talking about adverbs of frequency, we have to be very careful. Hay que tener cuidado, porque no es lo mismo usar un adverbio de frecuencia con el verbo to be que usar un adverbio de frecuencia con el resto de los verbos. Ya le voy a explicar por qué, permítanme. Eh, vamos a ponerlo acá. Dame un momento. Y esto. Vale, chicos, les voy a presentar esto. Esto como no está en el manual, eso se los comparto yo en WhatsApp. So, adverbs of frequency. ¿Qué son los adverbs of frequency? Well, these words are with the verb in the middle of a sentence. Okay, so they, it is in between. Okay, so it says here, always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, and never. Clasificaciones tenemos muchas, okay, of adverbs of frequency, ¿verdad? Tenemos acá la, unas que no están aquí, por ejemplo, rarely, raramente, seldom, eh, casi nunca, ¿verdad? Porque seldom sería algo más o menos así. Seldom, ya les digo, ¿qué otra interpretación le puedo mostrar? Sometimes. Ah, bueno. Sí, sometimes sí está acá. Ok, eh, seldom, casi nunca sería, seldom es casi nunca. Okay, so my brother never speaks to me. She's always late. Do you often go to restaurants? I sometimes eat too much or sometimes I eat too much. They rarely go camping. Now, pay attention to these guys. 
si ustedes se fijan cuando presentan a sometimes, we can leave it at the beginning or we can leave it in between. Ok. Pero de todo lo que ustedes ven ahí, chicos, where do I, where do I place the adverb of frequency? ¿A dónde coloco yo el adverbio de frecuencia? ¿Dónde va? Después del sujeto. Después del sujeto y antes de? El verbo. Very good. Before verb. Exactly. So, whenever we're talking about adverbs of frequency, they go in between the subject and the verb. ¿De acuerdo? Eh, ¿Tenemos alguna excepción en todo lo que ven ahí? El de frequency sometimes. Pero dice al principio, en mediación y al final. Sí, ah. sí. Ese sí, no hay, ese puede ir al principio o al final. Pero por ahí escuché la respuesta que necesitaba. ¿Cuál es el que está diferente, perdón? She's always late. Muy bien, exactly. When we are talking about the verb to be, con el verbo to be, la cosa es diferente. Why? Because when you're using the verb to be, the adverb frequency is in between the subject and, well, after, this, after the, the verb, I'm sorry. Es después del verbo. She's always late. Solo en el caso del verbo to be va después del verbo, pero en el caso del resto de los verbos va antes de el verbo principal. ¿De acuerdo? Entonces, just don't forget uh, that order. Now, adverbs of frequency. Adverbs of frequency go before the main verb. ¿Ok? No voy a compartir esto. So ad adverbs of frequency go before the main verb. In this case, I have always, often, never, etc. Y tengo verbos aquí que son go, play, have, etc. So let's take a look at the position. Veamos la posición, como ustedes ya lo dijeron, ¿verdad? I always drink coffee in the morning. Sandra often goes to Chicago on business. You sometimes look unhappy. They usually have dinner at 7 and we rarely watch TV. So, we are going to place our adverb of frequency before the main verb. Siempre va antes del verbo principal o como lo dijimos anteriormente, entre el sujeto y el verbo principal. However, adverbs of frequency go after the verb be. Okay? They go after the verb be. Example, I am always tired. They are never at home during the day. It is usually very cold here in winter. When I was a child, I was often late for school and they are sometimes late for meetings, okay? So in these examples, the verb to be is before. It's before the uh, adverb of frequency, okay? Now, here we have the next one. You can use the adverb sometimes at the beginning, in the middle, or at the end. Este sí puede ir al principio, en medio, o al final. Sometimes, we sometimes have sushi for lunch. We sometimes have sushi for lunch. Ese sería como su lugar, eh, digamos, gramaticalmente eh, diciendo en el que va como todos los demás. But also you can uh, change that. You can say sometimes we have sushi for lunch or we have sushi for lunch sometimes. So at the beginning, in between, or at the end, only with sometimes, okay? Preguntas hasta el momento, chicos? Questions? No, teacher. Very good. Let's no. mm -hmm. So let's go ahead and practice a little bit. It says, read Eric's answers to the questions. Write sentences about Eric with often, never, etc. So, do you ever play tennis? And he says, yes, often. Eric often plays tennis. Do you get up early? Yes, always. ¿Cómo podríamos decir la oración completa? He always get up early. Mm -hmm. He always gets up. ¿verdad? He always gets up early. Mm -hmm. Muy bien. What about number three? Are you ever late for work? No, never. 
How do you say that? He never late for work. He is never late for work. Okay, muy bien, excelente. What about number four? ¿Cómo nos quedaría? Do you ever get angry? Sometimes, dice él. He sometimes gets angry. Ok. He sometimes gets angry. Uy, gets, perdón. Ese es error mío, permítanme. He sometimes gets angry. Ahí está. Number five. Do you ever go swimming? Rarely. He rarely, he rarely goes swimming. He rarely goes swimming. Very good. Excellent. What about number six? He is usually at home in the evening. Okay. He is usually at home in the evenings. Very good, excellent, okay? So let's go ahead and continue with the next one. So your turn, Dice, read Eric's answers to the questions, write sentences about Eric with how often, never, etc. Now guys, for this one, I will give you some minutes. Le voy a dar unos minutitos para que las puedan realizar, ¿verdad? I will give you, Five minutes, ¿verdad? No, no las copie, ¿verdad? Solo haga la captura de pantalla y escriba nada más las respuestas. No necesita poner todo ahí. Así que comencemos con cuatro minutos. Si necesita más, me avisa, ¿ok? So, your four minutes begin right now.
Okay, guys, time's up. Let me know. Are you ready? Tenemos ahí ya nuestras oraciones listas. Or do you need a couple of extra minutes? ¿Estamos listos? Yes. yes. Or... Okay, bien. So, aquí, chicos, it, I mean, it's very easy. All what you have to do is to remember that the advert of frequency goes before the verb. Siempre, 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 ya sea afirmativo o ya sea negativo. ¿De acuerdo? So, number one, it's already done. My brother never speaks to me. What about number two, guys? Jessica always is polite. 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 Can I say Jessica always is polite? Dígame, Edgar. No se le escucha. Sorry. Uh -huh. Jessica is always polite. Uh -huh. En el caso del verbo to be decíamos que es una excepción, ¿verdad? En el caso del verbo to be no va antes, sino que va después, ¿verdad? Oh. Jessica is always polite. Muy bien. What about number three, guys? Número tres. What's the answer? I si quieren, hagámoslo con las manitas para que no hablemos unos eh, eh, sobre otros. Pero Carla comenzó, así que Carla, puede terminar la oración, please. I usually finish work at five o'clock. Muy bien. I usually finish work at five o'clock. Muy bien. Ahora, number four. Levantemos la manita. So I can give you the chance to, to answer. Number four. Dígame, eh, Irma, Suleima. Okay. Um... I rarely go to go to the bed before my midnight. Muy bien. Y vamos a decir, I rarely go to bed before midnight. Muy bien. Thank you so much, Irma Suleima. What about number five? Volunteer for number five. Number five. Yes, Mercy. Yeah. Uh, the bus isn't usually late. The bus isn't usually late. Very good because verb B works in a different way. Muy bien. What about number six? Yes, Patricia. I often don't eat this. Hmm, Patricia, pero si dijimos que el, el adverbio de frecuencia va antes del verbo, ¿cómo nos quedaría la oración? Cambiémoslo, Patricia, cambiémoslo. Dígame. Solo lo, es la misma oración, solo lo que tiene que hacer es colocarme la previa de frecuencia antes del verbo. ¿Cómo nos quedaría? I eat, I eat often, don't eat. No, porque la oración original, Patricia, es I don't eat fish. Nos quedamos con la oración original. Todo lo que vamos a hacer es insert. Le insertamos ahí el, el, el adverbio de frecuencia antes del verbo, ¿cómo me quedaría la oración? I don't often eat fish. Correct, exactly. That's the, that's the correct sentence, Patricia. Very good, okay? I don't often eat fish, right? What about number seven, Geraldine? Y luego Edgar. No, teacher, you still got a question. Ah, eh, okay. Dígame, yes. Geraldine. Per permítame, Edgar, que Geraldine levantó primero la mano. Ya voy, ajá. The says always at the same hotel. Repeat it one more time. They stay always at the same hotel. Pero si el adverbio de frecuencia va antes del verbo. They stay at the same hotel always. No, porque ahí me lo mandó hasta el final al pobre adverbio de frecuencia. Necesito que me lo coloque antes del verbo. ¿Cuál es el verbo, Geraldine? Stay. Muy bien. Entonces lo vamos a poner antes del verbo. Now, they always stay at the same hotel. Excellent. Very good. Okay. They always stayed at the same hotel. Muy bien. Edgar, dígame. The next one or, or my question. Your question, please. Uh, 
my question is that if we have to follow the the same rule of the third person using the is uh, in the verb using With the, verb the to be? frequency adverbs Yeah. Yes, con todos. Ajá. Using the adverb. Uh -huh. Todo adverbio de frecuencia que va con verbo to be siempre va a ir después del verbo. Y todo adverbio de frecuencia que va con el resto de los verbos siempre va a ir antes del verbo principal. Y eso es no, con but, tercera persona y incluyendo cualquier tense. Uh -huh. But my question is that we have to add the, the letter S. For the ah, verb. sí, sí, the... always, uh, Mauricio. Ahí estamos hablando ya de otro tema. Estamos hablando de presente simple y estamos hablando de las spelling rules de third person singular, que también este, esas son las que vieron ustedes en el básico 2, ¿verdad? Y sí, siempre vamos a agregar eso a la tercera persona y tenemos que seguir las reglas, ¿verdad? Que se presentaron. Lamentablemente, ese tema es... Bien delicado y es bien, es bien extenso, pero lo que puedo hacer, Edgar, es que le puedo compartir las reglas ahí en el grupo de WhatsApp para que usted se tenga como un refresher, ¿verdad? De las reglas. Uh -huh. Yeah, uh, I think because we are using the frequency adverb, uh, that's why I thought that uh -huh. we always have to use the, sí, the rule of the person. De hecho, ese, ese nivel, el básico 2 los prepara para este tema. Porque ahora ustedes ya saben que la tercera persona siempre van a modificar el verbo y que tienen que agregarle es, es o ies. Entonces, como ustedes ya saben esas reglas, ahora vamos a, a, vamos a un pasito más. Vamos a los adverbios de frecuencia. Y siempre, 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 si es presente simple, las reglas se aplican, aunque agreguemos adverbios de frecuencia. All right. Thank you. Mm -hmm. You're welcome. Ok, number eight. Ya casi me voy, chicos. Así que me faltan tres. Number eight. Volunteer for number eight. Dígame, eh, Edwin. It doesn't work on Saturday. Repeat it one more time. Repeat it. This usually doesn't work on Saturday. Pero si el adverbio de frecuencia va antes del verbo. Ah, ok. Liz doesn't usually work on Saturday. Excuse Correcto. me. Correcto. Uh -huh. <laughs> Liz doesn't, uh, doesn't usually work on Saturdays. Muy bien. What about number nine, Edwin? What do you usually have for breakfast? Uh -huh. Exactly. What do you usually have for breakfast? Very good. And number 10, Reina? We are always travel by bus. Repítame una vez más. We always travel by bus. Muy bien, ahí está. Es que escuché otra cosa antes. Escuché el verbo to be ahí. We always okay. travel by bus. Muy bien, excellent, guys. Ya se fijaron, sea afirmativo, sea negativo o sea pregunta. Si es un verbo en general, va antes del verbo principal. Si es con el verbo to be, para después, ¿ok? Entonces me tengo que detener porque ya tengo la clase de 9 a 10, solo voy a pasar lista de los que no me contestaron. De los que no me contestaron son Carolina Griselda Calzadilla Arias. No vino. Eh, Edgar, no, perdón, David Enrique Rivera Calderón. No vino. Eh, Guillermo Efember Navarrete Barrera. No vino. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. No vino. Present. Ah, ya casi la dejé con no vino. <ríe> Vaya, <ríe> excelente. Vaya, chicos, entonces solamente eso. De ahí el resto me dijo presente. Así que, guys, thank you very much for joining. Ha sido un placer, ¿verdad? Estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, ¿ok? Have a good night. Bye, bye. Thank you. Good night, teacher. Bye, bye. Good night. Good night. Bye, bye, guys. Bye, bye. Good night. Good night.